எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் நம்ம இந்த ரேடி சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி பஜ்ஜி ஸ்நாக்ஸ் எப்படி போடுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த மிளகா வந்து இப்படி இருக்கு இல்லையா நான் இப்படி ஒரு ஒரு கீறு கீறிட்டு இதில் இருக்கிற விதையெல்லாம் நான் எடுத்துட்டேன் இந்த விதையெல்லாம் க்ளீனாக எடுத்துருங்க எல்லாமே அப்படி தான் வச்சுருக்கேன் விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கேன் குழந்தைங்க கூட சாப்பிட்லாம் இது சரிங்களா எல்லாமே விதை எடுத்து தான் வச்சுருக்கேன் நான் அப்புறம் தான் பஜ்ஜி சுடணும் பஜ்ஜி செய்ய தேவையான மாவு நம்ம எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் அரை கிலோ கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டிருக்கேன் இதில் அதோட கொஞ்சம் உப்பு ஆப்பசோட அரை டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் பெருங்காயத்தூள் அரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க முதல்ல தண்ணியை விட்டு நல்லா கெட்டியாக பிசையணும் பாருங்கள் இந்த மிளகா பஜ்ஜி போடுறதுக்கு மட்டும் இந்த மாவு வந்து இவ்வளோ திக்காக இருக்கணும் இல்லைன்னா அது அந்த மிளகாவில் வந்து அந்த மாவு ஒட்டாது பாருங்கள் இதுதான் என்னுடைய கரெக்டு பதம் இப்போ நம்ம பஜ்ஜி எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நான் கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் மிளகா எடுத்து இப்படி நல்லா டிப் பண்ணிவிடுங்க கையில் எண்ணெய் தெரிக்காத மாதிரி பொறுமையாக போடுங்க திருப்பி விடுங்க நல்லா டிப் பண்ணி விடுங்க நல்லா இந்த கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகணும் நல்லா ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷ் கலராக வரும் பாருங்கள் இப்போ லைட் ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு இது கரெக்டு பக்குவம் பஜ்ஜி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் சுவையான டேஸ்டியான மிளகா பஜ்ஜி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் மிளகா பஜ்ஜி போட்டாச்சு அடுத்தது நம்ம வந்து பிரெட் பஜ்ஜி போட போகிறோம் அதே மாவு தான் மாவு வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கு பாருங்கள் இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியை விட்டு நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சி லூஸாக பண்ணணும் அவ்வளோதான் உப்பு காரம் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துங்க உங்கள் விருப்பப்படி உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது சட்னி வந்து புதினா சட்னி நான் தனி வீடியோ போடுறேன் அதுக்கு புதினா சட்னி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சில்லி சாஸ் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம பிரெட் பஜ்ஜி எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ப்ரெட்டு இந்த மாதிரி க்ராஸாக கட் பண்ணிக்கிங்க கட் பண்ணி மாவில் டிப் பண்ணி அப்படியே பொறுமையாக திருப்பி போடுங்க இந்த மாதிரி ப்ரௌனிஷ் கலர் ஆகணும் இது இதிலே நீங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கு போடலாம் வெங்காயம் போடலாம் இதே கன்சிஸ்டன்சி தான் மாவு இதிலே அப்படியே டிப் பண்ணி போட்டிங்கன்னா பஜ்ஜி ஆகிடும் பாருங்கள் நல்லா ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலர் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் பஜ்ஜி ப்ரெட் பஜ்ஜியும் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் காலிஃப்ளவரை வந்து நல்லா கட் பண்ணி மஞ்சத்தூள் சுடுதண்ணியில் போட்டு கழுகி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் வந்து லைட்டாக உப்பு போடலாம் நம்ம தனி மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த வந்து அப்படியே டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் கேஸை வந்து ஸ்லோ பண்ணிவிடுங்க ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு இந்த காலிஃப்ளவரை வந்து ஒன்று ஒன்றா போடுங்க மொத்தமாக போடாதீங்க எண்ணெய் மேலே தெரிக்கும் தண்ணி இருந்ததுன்னா ஜாகிரதையாக பண்ணுங்கள் கேஸை ஸ்லோ பண்ணிடுங்க அந்த எண்ணெயில் போட்ட உடனே நுரை நுரையாக வரும் அந்த நுரையெல்லாம் அடங்கி இப்போ நான் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் அது பாருங்கள் போகிறோம் அந்த பச்சை வாசனை போய் அந்த காடி ஃப்ளவரை வந்து ஒரு ஹாஃப் பாயில் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் காடி ஃப்ளவர் பஜ்ஜி போட போகிறோம் இந்த மாவில் அதே ப்ரெட்டு பஜ்ஜி போட்டோம் இல்லையா அதே மாவு தான் லைட்டாக ஒரு பிஞ்சு கேசரி பவுடர் போட்டிருக்கேன் அந்த கலர் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இந்த ஹாஃப் பாயிலாக வறுத்து எடுத்தோம் இல்லையா அந்த காடி ஃப்ளவரை வந்து இந்த மாதிரி டிப் பண்ணி பாருங்கள் பிள்ளைங்கள்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க காடி ஃப்ளவர் இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா பாருங்கள் நல்லா அந்த கலர் பாருங்கள் அந்த ப்ரௌனிஷ் கலர் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் சுவையான காடி ஃப்ளவர் வெஜி ரெடி நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்